The problems in knowing about the everyday experiences of people at risk of exclusion and we thought one way to do this would be to talk to the people who work most closely with different groups of people, the young, the migrants, uh, the elderly, the disabled, those on low income and so on, uh, to ask for their experiences. The normal um, surveys don't always reach people who are most vulnerable. We found that in Sweden, for example, uh, public toilets now, you need a smartphone to enter because no cash and apparently many of them not even an ordinary car. So you arrive in Sweden or you're living in Sweden and you don't happen not to have a smartphone and uh, public toilets are not accessible. It's not acceptable that the new technology of payment, on which it is important that Europe guard the electricity technology, is important that this technology is not to reinforce the exclusion of certain consumers. To make good laws, il faut mettre tout le monde autour de la table, il faut écouter, euh, il faut accepter d'avoir tort et il faut accepter de corriger. Donc les, les consultations, les dialogues, les livres verts, les livres blancs sont toujours nécessaires pour faire des bonnes lois. C'est pourquoi je consacre beaucoup de temps euh, et je ne regrette jamais écouter les parlementaires comme les Gilles et d'autres, euh, ou les associations, les Gilles comme les autres, euh, qui donnent des impulsions je pense que M. Barnier est venu, montre qu'il y a une réelle volonté de la Commission européenne aussi de faire avancer les choses. Cela a duré très longtemps et je suppose qu'au Conseil, ça ne va pas être simple non plus. Mais si le Parlement européen et la Commission européenne marche ensemble pour donner ses droits aux citoyens, alors nous arriverons à le faire. C'est great to feel that in two institutions here, in the Parliament here and in the, in the Commission, uh, we have good friends so far as financial inclusion is concerned.